Amen. Kwanza nishukuru askofu na mchungaji Alice na pastoro team kwa nafasi hii ya kusimama kwenye jukwaa kuniaminia na jukwaa hili ya kwamba nikaweze kushiriki neno la Bwana na ninaamini ya kwamba Mungu kwa hakika atakudenea atakupatia jambo moja katika maisha ambayo itakusaidia kwa majina yangu naitwa Daniel Kamau Keroko uh, Mugwe na nimeokoka na mpenda Yesu yeye ni bwana na mwokozi wa maisha yangu uhusiano wangu na wake ni wa kibinafsi bwana asifiwe na nina mke mmoja ambaye ni wa jinsia ya kike uh, ambaye yako hapa wacha asimame tunajua wengi hawajui mke wa, 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 wa wangu uh, lakini wananijua tumpigie makofi asante sana anaitwa Josephine Jerry na pamoja tumebarikiwa na watoto watatu uh, mmoja uh, ni tunaishi na ni wadada yetu tunaishi na yeye na tunashukuru Mungu kwa sababu yake miaka nane. yule mwingine ni Precious yule wa kwanza nimesema tunaishi na yeye ni Gladys Precious ako Sunday school na Mr Mugwe Mr Mugwe ako hapa pamoja na manager wetu manager simama pamoja na Mr Mugwe pia tu upunge mkono kanisani amen Asante. Tunashukuru Mungu. Amen. Nikawa nimeambiwa kwamba nitashiriki neno. Na nikawa na, na wazia ni neno gani nitakalo shiriki na kanisa. Uh, na ka, kwa, kwa wakati ule kuna hadithi fulani ilikuwa kwa akili yangu ambayo ilikuwa tu kwa akili ile hadithi yenye unafikiria kuihusu na nilipoambiwa nitashiriki neno hiyo hadithi tu ndio ilikuwa inakuja kwa kichwa changu kwa hivyo nikasema kulingana na hii hadithi Mungu anataka pengine nikaweze kushiriki neno kulingana na hadithi ile na kwa hivyo nitaanza na ile hadithi alafu tutaendelea katika neno la Mungu na hadithi yangu inaenda hivi palikuwa na kijana mmoja huyu kijana sijui tumuite nani um, sitaki kutumia jina yake kikamilifu sababu pengine anaweza kuwa mkoo wako uh, wacha tumuite wanyoike sidhani kama pengine nadhani hauna mkoo anaitwa wanyoike wacha tumuite wanyoike kwa hivyo huyu wanyoike alikuwa amehusika ame katika uh, katika uh, 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 kwa apply scholarship scholarship ya miezi michache tu kwenda amerikani uh, na kwa neema ya Mungu akapata ile scholarship na ilikuwa inalipa mpaka tikiti ilikuwa ina ile scholarship ilikuwa inamlipia mpaka tikiti ya kwenda kule uh, Amerikani kusoma kwa miezi michache. Kwa hivyo aliposhinda alipopata ile tikiti na akapata eh, ya kwamba ametumiwa ame hadi uh, ame, amelipiwa hadi nauli na nauli yake ilikuwa imelipwa ile inaitwa first class. First class. Uh, first class kwa wale ambao tumetumia SGR. Kama niseme ndege. Kwa wale ambao tumetumia ndege lakini pia SGR I think iko na first class, ndio? Business class. Iko Asante. Hata kuna basi za rongai pia nasikia ziko na first class, lakini ile ni ya ndege. Uh, alikuwa amelipiwa ile tunaita first class na ilikuja na mambo mazuri. Ilikuja na mambo mazuri ile first class ilikuwa na alikuwa amelipiwa uh, chochote angelitumia kwenye ile ndege. Chochote angelitumia alikuwa huyu uh, jamaa wa nyoike. Tumesema anaitwa wanyoike. A, a, chochote angelihitaji kwa ndege. Kwa hivyo ile first class kuna ama business class kuna vitu kidogo kuna juice, kuna vitu kadhaa ambazo watu wanapatiwa, kuna chakula, kuna nini. Lakini so, huyo jamaa aku ali, alipopatiwa tiketi alienda akaiweka, akangojea ile siku ya kwenda Marekani. Na kama mtu ambaye hajasafiri na ndege, unajua vile ile usiku inakuanga ndefu. Ile ya kesho yake ndio unaenda. Sijui kama umesha kufikia mahali ambapo ile usiku inakuwa ndefu. Nakumbuka wakati moja tukiwa kule mimi nimelelewa Western Lugari Likuyani uh, na wakati moja tulikuwa tunapenda sana kuja Nairobi tukiwa wadogo na 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 na, na, na kumbuka ulikuwa ukikuwa namba nzuri unaambiwa utaenda Nairobi kwa hivyo hiyo usiku ilikuwa masaa na sita. kwa sababu unatarajia unatamania kwenda Nairobi yani jogoo anaanza kuika saa sita. ndio umekelea kichwa tu na hawawiki kichwa peke yake mpaka mwera. Siki mwera kama ni Kiswahili. Yaani unasikia asubuhi haifiki. Unatamania kwenda vivyo ndivyo ule wanyoike alikuwa. Alitamania kwenda uh, uh, kwenda Marekani. Kwa hivyo akaamka asubuhi sana akaenda 
on maka airport kule airport akaenda aka, aka, aka alikuwa tuna pesa kidogo hakuwa na hela alikuwa na kidogo akaenda ipofika wakati fulani akaona eh hey, anasikia njaa akaitisha uh, akaenda akaitisha kule vitu ni kidogo ni expensive kule airport akaitisha chai alifikiria kama mimi tu chai ni 50 na ndazi ni 50 lakini akaambiwa ni 250 kwanza akashtuka akaba aka, ndio alikuwa ameshakunywa lakini alibakisha change kidogo kwa hivyo akaenda uh, wakati wa kwenda na ndege ukafika huyu jamaa akawakaitwa aka, akaenda akaingia ndege akaonyeshwa na kweli alikuwa business class ile ni mahali pazuri lakini kuna jambo moja wanyoike hakujua ya kwamba ile business class ya wanyoike ilikuwa imelipiwa kila kitu ndio kuna mastari ndio kuna uzuri fulani lakini ilikuwa imelipiwa zaidi ya vile wanyoike sababu alienda akaficha na hakuulizia alienda akangoja aka hadi siku ile ataenda lakini hakujua inakuja na nini kwa hivyo ule wanyoike akaketi kwenye ndege ile ndege wakati wa kwenda wakupa ikafika yule uh, anaitwa nani uh, ule anayekuja kusavu na Kiswahili sijui sasa hapo ndio pia mkalimani ana shida na Kiswahili uh, musavu um, si musavu um, yule ambaye anawahudumia ana akakuja akauliza uh, what would you like to have lakini wanyoike akakumbuka kule airport alikuwa ameitishwa pesa ngapi akasema thank you watu wakapatiwa vitu kule watu wanajiba wana, ile Kiswahili tunasema kujibamba si ndio watu wanafurahia lakini wanyoike anakumbuka pesa alizo nazo mfukoni hazitoshi akaendelea wakaendelea after an hour yani wanaletewa tu vitu lakini wanyoike anafika mahali anasema lakini huyu wanyoike sio kwamba hana njaa na sio kwamba hatamani vitu vile lakini anaogopa Wata, wakinitisha huku kwa ndege nitachonga viazi kwa ndege sijui kama kuna kuchonga viazi ama pengine unafikiria watanitupa watanitupa nje ama namna gani lakini wanyoike amengoja ame sasa wakafika kulikuwa wafike Amsterdam wakafika Amsterdam Amsterdam walikuwa waende kwenye hoteli fulani wakule wameshalipiwa business class wakule kwa hivyo wakaenda Amsterdam waka tuambiwa wa, wa, wakaelekezwa lakini wanyoike anakumbuka zile hela zilizonazo mfukoni hazitoshi wengine wanakula wana wanakula wana yeye ana, anaangalia tu akaona wacha ninunue maji shida moja ilikuwa akona pesa za Kenya akona pesa za wapi na ako Amsterdam sasa wanyoike ile kitu alifanya ali, ali, aliuliza kama anaweza lipa uh, na pesa za Kenya uh, uh, anun, uh, pengine anunue tu maji safari iwache kukua ndefu lakini akaambiwa hapa atuchukui hizi hela za Kenya lazima ubadilishe akavumilia tena akakaa kwenye hadi wakati ule uh, ndege irudi tena itoke ndege ikaanza tena kutoka Amsterdam inaenda Marekani Marekani ndege ndio hiyo inaenda 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 after one hour what would you like to have anakumbuka Kenya anakumbuka airport anasema thank you very much mpendwa ilipofika karibu one hour aka akaenda vile watu wanaenda msalani kule kwenye ndege akaenda ku, ku kunini akapatana na mkenya uh, mkenya wakaongea Kiswahili eh, mkenya akasema eh hizi vitu nimekula sana nasikia tumba yangu alafu akamwambia wa mimi sijakula kitu kwa sababu akamuuliza kwa nini hujakula akasema peta yangu haikuwa inatosha na bado one hour ndege ikaweze kutua kitu ilimkujia yule jamani kama anaweza rudi safari akule zile vitu zote ambazo amekosa na unajua ni kwa nini anatamania hivyo ni kwa sababu hakukuwa anajua yale ambao ameahidiwa na jambo moja ambalo lilimzuia ni uoga wacha tuongee kuhusu kushinda uoga bwana asifiwe ambia jirani yako kama uko kwa mask kushinda uoga kushinda uoga Uoga ni nini? Nilikuwa na, naangalia ile eh, definition, nikaona inasema uoga ama wengine wanasema hofu. Unaweza tumia hofu ama uoga. Uh, kushinda uoga. Uoga ni nini? Uh, ile dictionary niliona inasema hisia mbaya inayosababishwa na mtazamo wa hatari halisi au ya kufikiria. Ata, hatari, hatari halisi au ya kufikiria. Bwana asifiwe. Hisia mbaya inayosababishwa na mtazamo wa hatari halisi. Hatari inaweza kuwa ni halisi ama ni ya Mimi nafikiria wanyoike alikuwa na uoga. 
Uoga wake alikuwa anasema nikiuliza pengine wataona ninakaa aje. Niki umekaa masaa kumi na ine, ama sijui ni masaa ngapi kwenda Marekani umeka, umekaa kwenye ndege na hiyo njaa lakini ni kwa sababu ya uoga. Kwa sababu ya unaogopa uh, unaogopa hatari halisi ama saa zingine ni ya kufikiria. Miles Munro anasema uoga ni udanganyifu ambao tunaunda katika akili zetu na tunaweza na ni, na ni zile ambazo tunaweza badilisha. Bwana asifiwe. Uoga ni a, 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 udanganyifu ambao tunaunda katika akili zetu. Nakumbuka wakati corona ilifika na najua kuna wengine kama mlikuwa hivyo, wakati corona ilipotangazwa na kiongee uoga sababu ya corona, uoga haujaanza na corona. Bwana asifiwe. Ama umeanza kuogopa juzi sababu ya corona? Hapana, uoga umekuepo. Kwa hivyo wakati ule niliona kuna watu walipatwa na uoga kwa sababu ya hatari halisi. Ndio iko na ingine ilikuwa ya nini? ya kufikiria na wengi ilikuwa ya kufikiria nakumbuka nikienda kununua zile eh, hata tishu peke yake kwenye kwenye supermarket hakuna kwa sababu zimenunuliwa zote watu wanajiandaa kukabiliana na corona lakini ilikuwa uoga bwana asifiwe sana sijui kama ulio, uli, ulifikia ile kiwango ya uoga kuna ile hali unakuwa una na wasiwasi unakuwa na wasiwasi na inakuteka nyara Bwana asifiwe. Na kuna watu ambao wanakuwa na wanakuwa na ile perception in their mind. Wanadanganywa, wanadanganyika ya kwamba hawawezi. Wapendwa, mambo mengi ambayo Mkristo angeweza kutimiliza ama kuna kufurahia yanazuiliwa na uoga. Praise the name of the Lord. Wanyoike alikuwa amelipiwa business class. Kwa hivyo inamaanisha Iyo tiketi ilikuwa inashughulikia mambo kadhaa. Tiketi ilikuwa inamshughulikia mambo kadhaa. Wewe Mkristo ulipookoka ulipofanyika mwana wa Mungu kuna benefits kuna mambo kadhaa ambazo Mungu amekuahidia. Praise the name of the Lord. Na uoga unaweza sababisha ukakosa mambo haya ama kutimiliza kwa sababu ya ile kujikunyata ule jamaa ameketi kwenye ndege amejawa na uoga na kuna mambo haya mengi ambayo watu wana pengine pengine angeenda aulize ni hela ngapi hii chai ambiwe imeshafanya nini imelipiwa pengine angeenda aulize soda ni hela ngapi pengine angeambiwa imefanya nini imelipiwa lakini alikuwa amejaza uoga hofu husababisha shaka ambayo inaua imani na kama vile tujuavyo imani ndio moja ya nguzo muhimu katika maisha ya Mkristo. Yeah? Imani. Wakorindo wa kwanza 13 13 Biblia inasema nini? Vitu vitatu vitadumu milele. Imani, tumaini na upendo. Na kubwa kuliko yote ni nini? Upendo. Kwa hivyo imani ni moja yazo ya nguzo muhimu katika maisha ya Mkristo. Na Waebrania sita inasema basi pasipo imani haiwezekani kumpendeza Mungu. Kwa maana anayemwendea Mungu ni lazima amini kwamba Mungu yuko na kwamba huwatunza wanaomtafuta. Praise the name of the Lord. Mungu huwatunza wanaomtafuta. Kwa hivyo uoga kazi yake ni kudidimiza ile imani uliyonayo ndani ya Kristo. Na wapendo kuna sababu kadhaa ambazo ningependa tuongee. Sababu tu nitaongea kuhusu sababu tatu za hofu ama uoga. Sababu tatu. Ya kwanza ni jinsi unadhania watu wanakuona ama wanavyosema. Jinsi unadhania watu wanakuona ama wanavyosema. Watu wengi tuna, 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 tuna mambo mengi ambayo tungetaka kufanya lakini tunaangalia watu wanasema vipi watu wananiona vipi na vile watu wanatuona inasababisha tukue na ile hivyo ndivyo sisi tunajiona wacha tuone katika kitabu cha hesabu na sitasoma yote bali nitaweza tu kuelezea ile amali ambapo ningependa sana tu focus nayo Uh, tunakumbuka wakati Musa alipatiwa uh, aliambiwa na Mungu ya kwamba atumane wale wajasusi 12 spies eh? atume 12 spies ama wajasusi 12 wawili 
akawatuma waende kule uh, 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 Kanani waende waangalie vile kuna kaa waende waangalie akawaambia mpaka wakuja na vitu kadhaa matunda kadhaa Alafu walipoenda kumi na wawili na kweli waliona mambo ni mazuri kule waliona matunda waliona vitu asali waliona maziwa na asali milk and honey Lakini kuna jambo moja ambao kumi wao walikuja na ripoti ripoti waliokuja nayo kumi wao sikia vile walisema na tutasoma tu pale 33 hesabu 13 moja hadi 33 inaongelea hadithi hiyo lakini tutasoma 33 na Biblia inasema tuliona majitu huko wazawa wa anaki sisi tulijiona kuwa kama panzi mbele yao na ndivyo walivyotuona sisi bwana asifiwe ndivyo walivyotuona sisi sijui kama pengine walikaa discussion unajua ile alafu wakaongea nyinyi tunaona mnakaa kama panzi sijui kama kuna biblia inasema hivyo wakawaambia eh hey, hey, sisi tunakaa majitu lakini nyinyi vile tunawaona mnakaa kama nini panzi hapana hakukuwa na hiyo discussion hakukuwa na discussion ya kwamba wanakaa kama panzi lakini walijiona hivyo bwana asifiwe sijui unajiona aje Bwana Bwana Yesu asifiwe. Sijui katika biashara yako unajiona aje ama unajisikia aje ama unasikiza vile watu wanasema hadi unajiona jinsi ile. Ya kwamba tuliona majitu huko waza, in fact ukisoma hiyo hadithi vizuri walikuja mpaka na ripoti ya uongo wakasema hawa watu wanauana. Sijui kama ume, umesoma pale inasema hawa watu wanafanya nini? Wanauana, wanauana hawa wazao wa anaki, wanauana. Hivi ndivyo ninasema watu wengi wako na maoni vile unafaa ufanye ama vile ungefanya lakini wao hawako uwanjani hawajui bwana asifiwe Wa, wana maoni vile unaweza kufanya lakini hawako nini uwanjani wewe ndiwe uko uwanjani praise the name of the lord wewe ndiwe uko nini uwanjani napenda wakati mwingine mimi huona mpira napenda mpira na mpira kama juzi kumekuwa na mpira Uh, wa Chelsea Chelsea na nani Oh kwa hivyo hapa kuna mashabiki Chelsea na nani Pastor Millicent <laughs> Chelsea na Man City Na tulikuwa mahali kama familia na kuna 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 mashabiki mara tatu Wa kwanza ni wale hawajui kitu Lakini wa, wamejipata kama kama tulikuwa nyumbani na kumbuka tulikuwa nyumbani mama yangu wako kwa wale shabiki ambao kweli kuna mpira na watoto wote kwa boma wanapenda mpira lakini inafika dakika 35 wanauliza cherosini wa gani ama anauliza kwani hawa wanafunga kuelekea upande gani ni shabiki bado na ako na maoni bwana asifiwe ni shabiki na ako na nini ana Chelus, mnafikiria mlikuwa wote mnaona mpira na mnajua Kenya kinaendelea dakika 35 anauza kwani Chelsea cheros, wanafunga upande gani hajui goal iko side gani bwana asifiwe lakini yako na nini maoni ambia jirani yako maoni kuna wale kama mimi pengine tuko pale katikati eh? kuna wale tuko katikati eh, pengine wewe unajua unajua Manchester United na unajua uh, kipa mmoja kipa na unajua lakini pia wewe uko na maoni si ndio? Na saa zingine ukiongea na ile confidence unaongea ni kama wewe ndio uh, wewe ndio mkurugenzi ama wewe ndio uh, 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 wanaitwa aje hawa coach. Uh, uh, wewe ndio unaonyesha una watu kucheza. Wewe ndio manager. Lakini kuna wale ambao ni shabiki sugu. Hawa shabiki sugu Kenya ukiwasikiza ukiwa na wao unaweza sema Harambe Stars tunaenda World Cup. Watakwambia huyu angechukua hii mpira apatie hule na hule angepeana pale na hiyo ingekuwa goal. Bwana asifiwe. Anakuambia huyu degea kuna mtu anaitwa degea kwa mpira. Ange, a, anakupimia mpaka na rula, anakuambia angesonga mita kama mbili, atoke huko na mbio, a, achenge goalkeeper aende huku tungekuwa tunasherekea goal. Yeye ni shabiki sugu lakini ako na maoni. Bwana asifiwe lakini hayuko uwanjani. Bwana asifiwe. Hayuko uwanjani hadi akiwa uwanjani ndiye ataelewa kile anachosema ni nini. Bwana asifiwe. Katika maisha yako wewe uko uwanjani. Uko uwanjani, Bwana asifiwe. Na kuna watu wana maoni. Kuna watu wana nini? 
maoni na ni sawa maoni ni nini ni sawa lakini kuna ingine ya kukuingisha nini uoga praise the name of the lord nitakwambia vile nitakwambia vile kama tu hiyo biashara kama tu ungekuwa unafungua saa mbili wewe saa hizi ndio ungekuwa milionea hizi mama akona maoni ni sawa lakini yeye hajafungua ile biashara bwana asifiwe huyu tabiki sugu unamuuliza uli by the way ulicheza mpira lini kuna mwingine hata tulikuwa tumekaa ni <laughs> pengine anaona lakini ndugu yangu tulikuwa tumeketi nikasikia anasema hii mpira juzi ya Chelsea anasema sasa huyu kocha huyu kocha mbona ameingiza huyu mtu saa hizi huyu mtu ni mzee oh. nikauliza kwani yako na miaka ngapi 35 nikakumbuka nimepitisha hapo na miaka mbili. Bwana asifiwe. Inamaanisha sasa yangu nimefunga ya mpira, si ndio? Alisema kona, na yule aliyeingia alicheza mpira mzuri sana. Bwana asifiwe. Kulingana na yeye hangeweka yule jamaa. Kuna kitabu fulani utatuwekea nilikuwa nasoma majuzi inaitwa Daring Greatly ama kudhubutu sana. Mtu anaitwa uh, Be- Brin Brown nilikuwa naisoma juzi na kuna nukuu niliona nilijaribu kuta, kutafsiri nukuu uh, na hii nukuu inasema hivi sio mkosoaji anayehesabu ama anaye sio mkosoaji it is not the critic that counts kutafsiri by the way lakini nafikiria ni hivyo sio mkosoaji anayehesabu ama anayemata acha tutumie Kiswahili kizungu sio yule mtu anayeonyesha jinsi mtu mwenye nguvu anavyojikwa au ni wapi mtenda matendo angeweza kuzifanya vizuri zaidi eh ako tu lakini kama angefanya hivi lakini kama angefanya hivi aha sifa ni ya yule mtu ambaye kweli yuko uwanjani bwana asifiwe ambaye ameweka uoga kando akasema nitajituma praise the name of the lord ambaye uso wake umegubikwa na vumbi na jasho na damu anayejitahidi kwa ushujaa anayekosea anayekosea anayepungukiwa tena na tena kwa sababu hakuna juhudi bila makosa na upungufu praise the name of the lord hakuna juhudi bila makosa na upungufu anayejitahidi kufanya matendo ambaye anajua kujitolea pakubwa na ibada yake kubwa ama dedication anajitumia kwa sababu inayostahili ambaye anajua mwishowe ushindi wa mafanikio ya hali ya juu na anajua ikiwa atashindwa angalau anashindwa huku akidhubutu sana daring greatly bwana asifiwe akidhubutu kwa sana bwana asifiwe sio yule tu ambaye anasema kama huyu angefanya hivi kama ungekuwa pengine kama ungejipodoa zaidi pengine kama ungefanya nini Bwana asifiwe La pili kutokuwa na uhakika La pili uoga ya kwanza tumesema ni kusikiza maoni kusikiza unajua kusikiza mambo mengi ambayo binadamu wanasema Ya, ya, ya pili ni kutokuwa na uhakika kutokuwa na uhakika husababisha hofu isiyojulikana yani fear of the unknown mara mingi wa kristo tunakosa uhakika na inatufanya kukosa kuendelea mbele kukosa uhakika kunafanya ukose ujasiri unasikia una, kama umesikia mtu anasema unajua mimi ni maskini wa Mungu bwana asifiwe maskini wa Mungu eh, mimi ni maskini wa Mungu eh, ni ubakati jasomo yani unajiuliza maswali na unajijibu eh? kuna kazi umeona unaiona unaiona inataka uh, experience fulani alafu unasema ubaya sijasoma ubaya pesa niko nazo hazitoshi kuanzisha biashara kama hii pengine umeambiwa ama umesikia ni vile tu nimetoka familia ya umaskini si ndio wengine wanasema ni vile tu nimetoka familia ya ya umaskini eh? kwetu hatujaomoka wa, 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 wale wa, wengine wanatumia lugha kama hiyo hatujafanya nini hatujaomoka kuomoka watu wa miaka yangu ni hatuja tokeleze hatuja ni, na nimetumia kitu sijui maana 
wana sifiwe ni vile sina uzoefu yani sina experience wengine mpaka wanauliza ai na hii kwanza sasa hizo wakati wa covid sijui kama umepata mtu ana, ana excuse eh sasa na hii na vile kuna kaa Kenya si ndio kuna na vile kuna kaa Mungu amekusaidia amekupatia ideas hai alafu unajiuliza na vile kuna kaa na hii hali ngumu Madhayo sita inasema kwa hiyo nakwambia usijali maisha yako utakula nini au utakunywa nini au juu ya mwili wako utavaa nini Je maisha si zaidi ya chakula na mwili zaidi ya nguo ni vizuri kukuwa na uhakika katika Ukristo wako Bwana asifiwe. Na kujua ya kwamba kuna ahadi Bwana Mungu amekuwekea. Ya kwamba atakuwa pamoja na wewe Bwana asifiwe. Ya kwamba atabariki kazi ya mikono yako. Jambo la tatu ama lingine la uoga ama hofu ni kuzingatia hali ilivyo kwa sasa badala ya kuzingatia ukuu wa Mungu na yule ametenda na yale ametenda bwana asifiwe wakati mwingi tuna focus na situations ndio tuna focus na hali sana tunakosa kuweka focus yetu ama ile ile kuzingatia ukuu wa Mungu wa Hebrania 3:9 Biblia inasema ambapo baba zenu walinijaribu wakaona kazi zangu kwa miaka 40 nilikuwa nasoma pale uh, hadithi ile ya wana wa Israeli walikuwa jangwani miaka 40 Mungu aliwadhibiti alithibitisha kwamba angeweza kuwatunza Waisraeli. Aliendelea kuwatoa uh, kuwa, kuwapatia mana ile tunaita mana na maji. Ilikuwa anafanya hesabu kwa miaka milioni tatu. Ah, kwa, kwa watu milioni tatu, na walikaa miaka 40 ilichukua tani 1500 za mana kwa siku. Unajua unaweza hadi zoea, si ndio? Ati unaamuka nje kitu ya kwanza unashika tu bwana asifiwe unatoka nje unafungua mlango kitu ya kwanza unafanya nini unashika walizoea na inafika mahali wanazoea hadi wanafanya mioyo yao migumu ukisoma pale juu kidogo walifanya mioyo yao migumu wanasahau yale yote Mungu amefanya na wanaangalia hali ambazo wako nazo wapendwa kuna mambo mingi ambayo Mungu amekufanyia haswa sana wakati huu wa covid kuna watu milioni wame, wamepoteza maisha yao. Mungu amekuweka. Uko na sababu ya kumshukuru. Bwana asifiwe. Kuna mambo mengi sana ambayo Mungu amekutendea katika maisha yako. Una sababu ya kufanya nini? Kushukuru. We have all the reasons to thank God. Aha, wazia jinsi Mungu amekuwa mzuri kwako na usije ukasahau yale amekutendea, amekupatia hata kama ni hiyo kazi uko nayo Mungu amekupatia Bwana asifiwe. Kuna wengine hawana. Kama ni hiyo uh, 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 um, uh, kama ni huyo mke uko nayo, kama ni ule mume uko nayo, kama ni uh, miguu ambayo uko nayo. Kuna mtu tunajua hiyo hadithi ya yule aliyekuwa anataka anataka viatu sana. Alafu alipokuwa anatembea akaona kuna mtu hana miguu ya kuvaa viatu ile. Bwana asifiwe. Kwa hivyo shukuru Mungu kwa sababu ya yale aliyo kutendea. Na nitaongea ku mambo matatu how, how to overcome fear jinsi ya kushinda uoga. Tumeona sababu za uoga jinsi ya, ku, ya kushinda uoga ama hofu. Number one, tambua nafasi yako ndani ya Kristo. Tambua nafasi yako ndani ya Kristo. Recognize your position in Christ. Praise the name of the Lord. Wewe niambie kama yule wanyoike tuliongea na kuhusu angekuwa anajua ya kwamba amepatiwa nafasi ya kukula kila kitu ya, ya ku, sio kila kitu lakini ya vitu ile muhimu ya mwili wake Pengine ange maisha yake angefika Amerikani akiwa anafurahia zaidi lakini alifika akiwa na njaa kwa sababu tu alikuwa na uoga hangeuliza Timotheo wa pili utaenda kusoma Timotheo wa pili moja saba. Kwa maana roho ambaye Mungu ametupa hatufanyi kuwa waoga lakini hutupa nguvu upendo na nidhamu ya kibinafsi. Yohana moja, uh, Yohana wa kwanza moja, Biblia inaongea kuhusu wote waliompokea aliwapa uwezo kufanywa nini? Wana. Na sababu ya kuwa mwana, unajua mwana especially wale watu ambao wako na mashamba, uh, uh, wengine huku za huku kwetu Moranga waziligawa zili zilikatokatwa zikakuwa ndogo hata ukipatiwa shamba pengine upimwe na mgu moja hivi. 
na hata nyumba haiwezi toshare lakini wale ambao wako na mashamba makubwa unajua ukiwa mwana wa hiyo boma kuna kuna nafasi yako mahali si ndio kuna nafasi yako mahali kwa hivyo kuna umefanyika mwana ukiwa mwana kuna yale ambayo Mungu ameahidia mtu yeyote akiungana na Kristo wa Korintho wa pili 5:17 huwa kiumbe kipya mambo ya kale yamepita hali mpya imefika no. petero wa kwanza mbili tisa. na kuna uh, uh, maandiko tu mengi lakini nita soma petero wa kwanza mbili tisa. lakini nyinyi nyote ni ukoo mteule makuani wa mfalme eh, we are royal priesthood taifa takatifu watu watu wake Mungu mwenyewe mulieteuliwa kutangaza matendo makuu ya Mungu aliyewaiteni kutoka gizani akawaingizeni katika mwanga wake mkuu bwana asifiwe yani kuna kuna uko na ile promise you have that promise you have that promise you are a son in the kingdom when you know yourself when you know you are right you can even you, in, the, in the, your space in the kingdom you can claim it in Jesus name and you can claim it even where kuna hadithi kidogo acha niwapatie ya mama moja alikuwa na mtoto wake um, hapa Nairobi kwao ni western alikuwa na mtoto ametembea Nairobi na shughuli fulani ikafanya huyu mama wakati wa kurudi asirudi lakini aka, akajua ile kitu atafanya kwa sababu mtoto anahitajika kule nyumbani ataenda sijui kama kuna watu wanajua country bus uh, country bus watu wa western watu wa ingo tunajua country bus na tu, watu wale wa miaka yangu tunajua Eldoret Express ashika mtoto wake wakaenda pale uh, unajua unajua nauliza na hivyo sababu watu wale wa Moranga hawajui country bus sababu sasa country bus unaenda kufanya nini na nyeri lakini wale wa huko ingo wanajua country bus wanajua basi inaitwa Mbukinya so wa, 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 walipo, walipoenda akamwingisha mtoto alimnunulia scones na soda akaiweka kwa bag akamwambia ukifika na akamwambia hii na akaenda akaiweka bag mahali penye mtoto anaona akamwambia ukifika na kuru utakula hii scones na soda juice unajua kwa watoto juice kama <laughs> kama ulilelewa na, na uko western juice na na, 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 na scones kuna wakati tu inafika inakuwa na utamu zaidi sasa hizi naona watoto <laughs> Watoto pengine sasa hizi wamezizoea mpaka sasa zingine anajiuliza precious ni mkate umetupa chini nikikumbuka vile ile scones tulikuwa tunachangamukia so ule mtoto akaambiwa ukifika na kuru utafanya nini utakula mkate na uh, utakula scones na hii juice na imewekwa mahali na bagi imewekwa na anakaa kidogo anatupa macho hivi kama bagi yake bado iko sio sababu ya nguo Sio sababu ya nini? Basi ikaanza kwenda mtoto alipofika keno, akauliza tumefika na kuru. Akauliza uh, yule jirani yake, jirani akamwambia bado mbali. Eh hey, wakaenda wakaenda. Walipofika na Ivasha, akauliza tena. Tumefika na huko ndio na kuru. Ule jamaa akacho aka alikuwa ameona ule alimuuliza mara ya kwanza ni kama ako na ma, tunaita ATT eh akona attitude amuelezee vizuri akaamua atauliza yule makanga yani anajielewa mtoto anaelewa niko na right nimeambiwa kuna kitu nikifika na kuru nitaitumia wish tunaweza pata instruction tunaweza kuwa watifu kwa instructions hizo basi ikaenda imepita imepita uh, uh, naivasha conductor akamwambia tukifika na kuru nitakuonyesha lakini walikuwa wanafikiria ni sababu akifika na kuru anataka kufanya nini kushuka wakaendelea wakaendelea na watu wakaanza unajua kuna wakati ukikaa kwa gari kuna kajoto mnalala Muna, watu wanangorota wanangorota na huyu mtoto anakumbuka pale kuna soda na kuna hii natakana nitumie na sasa anasikia njaa na ana, anaona hii nakuru hakuna vile mama yangu anaweza nipangia nakuru ikue mbali hivyo wapendwa walipofika nakuru watu wote walikuwa wamefanya nini wamesahau ukipita nakuru unaenda wapi wale wanatumia hiyo njia ni salga I think walipofika ni Salga mtoto akaona haiwezekani akauli akasimama akasema hatujafika na kuru watu wote kwa basi kwa lile basi wakashtuka wameshafanya nini wamepita na kuru na mtu mmoja akasimama akasema 
huyu mtoto hatutakubalia fanye nini hapotee dereva geuza gari sisi wote tulisema tutamuonyesha dereva geuza gari tunarudi na kuru gari ndio hiyo imepiga kona ndio hiyo inarudi na kuru kurudisha mtoto mtoto alipofika na kuru akaambiwa hapa ndio wapi mtoto akaamuka akaenda kwa ile begi lake akachukua ile sconce yake akachukua na juisi yake watu wanamwangalia haushuki akawaambia mama aliniambia nikifika na kuru nitakunywa soda yangu nitakunywa juisi yangu na mkate ama na sconce praise the name of the lord ule mtoto alijua kenye anataka na hataki kukosa kutii vile ameambiwa bwana asifiwe na alijua mama yake anajua ile uzito wa mama yake praise the name of the lord wewe unatambua nafasi yako praise the lord katika katika kristo mimi naamini ni mtoto anajijua na anajua mama yake na anajua instructions ambayo mama yangu amenipatia ni kwamba nikifika na kuru sasa watu wote waligeuza tena gari wakiwa wewe utachukia nani utachukia mtoto mtoto alikwambia anashukia na kuru hakusema anashukia na kuru kwa hivyo tena nikugeuza gari na kurudi kuelekea kitali tambua nafasi yako ndani ya Kristo ya pili jitie nguvu na uanze kufanya Uache uoga jitia nguvu na uanze kufanya. Jitume. Bwana asifiwe. Jitume. Ndani ya Kristo kama uko, akiwa upande wako nani yako kinyume chako. Kwa kweli hali hali halisi inaweza kuwa si nzuri. Hali halisi yani the, the, the situation for sure is not okay. Hali halisi inaweza kuwa si nzuri. Lakini kama Mkristo anayetambua eh ana, anayejitambua anayetafuta ushauri kwake Yesu lazima uwe na nguvu bwana asifiwe lazima uwe na nini na nguvu hali kwa hakika hali inaweza kuwa si rahisi lakini lazima uwe na nguvu uwe na ujasiri na uzingatie ukuu wa Kristo kuna wale wapozi wa wanaitwa wapozi uh, waliepoza waliepoza Moses ndio waliepoza wanne wale waliepoza wanne kulikuwa na njaa kule kule uh, sa, Samaria kulikuwa na njaa kali sana hadi Biblia inasema uh, kichwa cha punda kilikuwa kinauzwa uh, four pence yani nilifanya conversion jana ama sijui ni shekeli nane uh, nilifanya conversion uh, kwa Kenya shillings ni 1527 na 34 cents nikifanya ni, ni unajua mimi ni researcher so nilijaribu ku convert sa, sasa walikuwa wanauza kichwa cha punda hiyo price kulikuwa na njaa kubwa lakini kulikuwa na majamaa wengine walikuwa na shida zaidi shida yao ni kwamba walikuwa namba one wametelekezwa kwa sababu walikuwa na ugonjwa ya pili walikuwa na ugonjwa ya ukoma hawakutakana kutangamana na, na, na watu wengine ya nne ya, ya tatu uh, 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 walikuwa walikuwa na ugonjwa walikuwa wametelekezwa na walikuwa uh, wa pia wako na njaa kama watu wengine walikuwa nje ya gate okay walikuwa outside the gate sasa wako na njaa wakawa wanajiuliza sasa tutafanya nini njaa ilikuwa kubwa sana nakumbuka pale nyuma ukisoma biblia inasema in fact kuna wamama wawili walikuwa wameamua wame have a discussion wakaamua leo tutachini tutakula mtoto wako sijui tutamchemsha mtoto wako alafu kesho tuchemshe mtoto wangu sababu ya njaa hadi mmoja mmoja akaruka hiyo story aka, ule mwingine akaendea mfalme akamwambia hey huyu mama jana tulikuwa tumekubaliana mtoto wangu ndio tutachemsha lakini leo anakata yani njaa ilikuwa mbaya ilikuwa mbaya biblia inasema ya kwamba walikuwa wananunua mpaka doves dung sijui nitumie na njia gani ya heshima uh, doves dung nijaribu nija kutumia na njia ya heshima lakini sababu itatokea vibaya uh, uh, Okay, wacha tuseme choya njiwa. Na nilikuwa najiuliza mbona hawange chinja njiwa yenyewe. Wanangojea mpaka iende cho ndio wafanye nini? Wakule. Wa Lakini nikajua wewe ukichinja hiyo njiwa hakutakuwa na choya kesho ya kukula, si ndio? Kwa hivyo walikuwa wanangojea njiwa afanye nini ili waweze kukula. That was how serious it was. Sasa hao majamaa wakakaa huko nje wametelekezwa. Do you know walifika mahali wakajiuliza, okay. Sasa sisi tuko na hii ugonjwa. 
Tukikaa hapa tutafanya nini? Tukienda tunaweza kufa. Which is ni sawa afadhali tuende tukufie pale. Afadhali uanze hiyo biashara. Wacha kusema ya kwamba ukianza unaogopa uta utasota. Ati unaweza 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 isha. Pesa yako itaisha. Afadhali uanze bwana asifiwe. Tukiwa wadogo kuna wakati tamani mtu wa kamera anajua ninatembea sana na uh, na, na kazi ngumu kidogo lakini mtani <laughs> ruhusu natembea kidogo. Um, tukiwa wadogo kuna ule manager wa nyumbani alikuwa anapika ugali alafu uh, mwiko ikavunjika. Alikuwa anapika katikati na mwiko ikafanya nini? Ikavunjika. Hakukua amepanga kwamba mwiko itafanya nini? Itavunjika. Lakini ilifanya nini? Ilivunjika. Nikushangaze, hiyo siku tulikula ugali. Na nikushangaza zaidi, tulikula ugali hata kupita vile uwe tunakula. Kwa sababu gani? Kulikuwa na ish, hii ish, hii challenge na tuliweza ku overcome. Unachukua mpaka si ugali ukipika hata unatafuta ile kijiko kubwa, si ndio? Unangangana kuisonga. Kila mtu sasa ni kusonga zaidi yake. Hadi ugali ifanye nini? Ive. Wewe answer jitume, Bwana asifiwe. Walisema tukikaa hapa tutakufa, afadhali tufanye nini? Twende. Na pia Daudi katika mahali panaitwa Ziklag. Ukisoma Samueli wa kwanza Daudi alijipata kwa shida sana sababu walikuwa walikuwa kulikuwa na wale wanaitwa Waameleki eh Amalekites. Walikuwa wamekuja wame wamechoma kwa ukule alafu wame nini wanaume hawakukua wamechukua watoto na uh, na wamama. Baka mke wake wa Daudi I think walikuwa wamefanya nini? Wamechukuliwa. Sasa watu wote walikuwa wamegeukia nani? Daudi walikuwa na mawe. Wanataka sasa kumpiga mawe. Daudi unajua alifanya nini? Alijitia moyo katika Bwana. Praise the name of the Lord. Situation ni ngumu lakini alijitia moyo katika Bwana na akatafuta ushauri wa Bwana. Na Bwana Mungu akamsaidia. Bwana Mungu akamsaidia. Akamshauri kwamba akauliza kwamba tuende tuwafuate hawa wameleki na Mungu akamwambia endeni. Na wakaweza kurejeshewa yale kupata yale yote walikuwa wame uh, ilikuwa ime, wa, 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 wake wao na kurejesha yale yote shetani alikuwa ame, amewapangia ya tatu kukabilia uoga zingatia uwezo na ukuu wa Mungu zingatia uwezo na ukuu wa Mungu Isaya 43 moja Isaya 43:1 Biblia inasema usiokope Kwa maana nimekukomboa. Nimekuita kwa jina. Sikia, nimekuita kwa jina, alafu inasema aje pale mwisho. Wewe ni wangu. Is that usijui kama umekaa na mzazi wako akakwambia kitu kama hiyo? Hmm? Ya kwamba wewe, yani mpaka unaweza sikia kulia, sijui kama ukikaa na unajua baba wanaogopwa sana. Ukae na baba yako na akwambie, usiogope. Wewe Hmm? Uh, wewe joy wewe ni wangu si nakupatia ile assurance isn't it hata kama ni baba yako tu wa hapa duniani lakini si nakupatia ile assurance ya kwamba you belong nataka nimalizie na kusema wewe ni wa baba mwenye nguvu zote anayejua yote mshindi ambaye anatujali sana Wakati tuna tafakari kweli hii ni ngumu kubaki na hofu juu ya majaribu tunayoyakabiliana nayo. Kwa kumzingatia yeye na jinsi anavyotuchukulia kama watu wake wa thamani. Waliokombolewa mwelekeo wetu wa kawaida hubadilika kutoka kwa hofu kwenda imani. Bwana asifiwe. Uhakika ni kwamba kama binadamu uoga upo na hofu iko Bwana asifiwe. Hofu ayondoki iko lakini wewe utakubali hofu hiyo ikutawale. Na ukitaka kujua hofu iko Yesu mwenyewe alionyesha hofu hadi kufikia jasho la damu. It was not easy. Kwa hivyo Mungu anaelewa hofu ni kawaida. Lakini chochote unachoogopa ni shida ya kiafya, shida ya kifamilia, shida ya kifedha zingatia nguvu ya Mungu anayekuita kwa jina na anaamuru hofu ikuondokee Bwana asifiwe 
Bwana Mungu anatupenda sana. Amen. Our God loves us so much. The situation hali inaweza kuwa si nzuri. Na 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 najua pengine wewe uko hapa unajielewa zaidi. Mimi najielewa ya kwamba kuna wakati hali imekuwa ngumu. Pengine ni kazini. Hali imekaa ngumu hadi unajiuliza sasa hapa nitaenda wapi? Pengine ni familia. Pengine ni hela tu za matumizi. Mpaka una kuna wakati njia ma mka wangu ataniruhusu nitumie. Kuna wakati uh, tulikuwa tume tumekaukiwa kwa nyumba, niruhusu Josephine. Um, tukakumbuka zile bahasha za zawadi ya siku ya harusi tuliziweka mahali. Um, tu, hakuna tumetafuta coin hakuna kwa nyumba. Tukakumbuka kuna 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 wakati tulitoa pesa wakati wa harusi si kuna zile envelope tuliziweka. Lakini tukumbuka tulikuwa tushatoa. Sasa tukaambiana si twende tuangalie pengine wakati wote tulifurahi tukabakisha pesa zingine kidogo pale. Pengine kwa bahati mbaya tu, tu, tunaweza kutana na shilingi hamsini unajua hamsini kama imekunjwa pengine haukuweza kuitoa vizuri si ndio wale ambao una, unajua vile unachomoa hivi na sasa hiyo umefurahia pengine uliacha hamsini tukatafuta lakini hatukupata kitu ngumu lakini bwana Mungu sababu anajua anatengeneza njia praise the name of the lord anatengeneza njia na ndiposa unasikia uliza tunakatafuta ukapigia mtu simu kamwambia eh hey, kuna kaa hivi sasa tukasema hatutakuwa na uoga. Unajua kuna watu wana uoga sana, hizi ndi? Kuna watu wanakuwa na uoga mpaka unasema sasa mtu anaweza kutusaidia. Ai, naona tu ni ule brother in law. Mpaka unaogopa kuambia, "Bibi, si upigie nani ule brother yako. Uone kama anaweza." Unaona huyu tu ndiye anaweza fanya nini? Anaweza kutusaidia hapa. Lakini Biblia inasema uliza, si ndio? Ask and it shall be given. Namwambia, "Pika, wacha tusikie kama na anatuma 1000 na tunakula hiyo usiku na kesho yake." Si ndio? Bwana asifiwe. Barikiwa sana wacha tuache uoga tu na ushindi juu ya uoga. Tuombe. Amen. Bwana Mungu tunakushukuru kwa sababu ya yale ambayo umetufunza. Wakati mwingi tunakuwa na uoga. Uoga ya hali, pengine hali halisi ya vile mambo yanakaa inaonyesha kuwa ni hatari. Na wakati mwingine hali ni ile tunafikiria tunawaza hadi tunakuwa na ile uoga. Ah, na tuna, tunakosa kufanya yale ama kutimiliza yale ambayo umetuahidia ama kunyakua baraka ambayo umetuahidia. Ama kama vile kanisa tunasema mwaka wa mounting up, mwaka, mwaka, mwaka wa kukua, tunakuwa na ile shida tunaogopa hadi tunakosa kutimiliza yale ambayo umetuahidia. Tunaomba utusaidie ya kwamba tutaweza kuweka ku, ku Tuta, tutaweza kuwa na na, 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 na ujasiri wa ujasiri utaweza kuondoa ile uoga ambao tunakuwa nao na uoga hauta tutawala kwa sababu sisi hatuko tena chini ya uoga kwa maana sisi ni wana wako kwa jina la Yesu Kristo tumeomba tukiamini amen baraka sana amen